हेलो स्टूडेंट्स आई एम श्रुति हरित आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ वॉट इज वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बर्ड्स फिशेज एक्सेट्रा विच लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड आर नोन एज वाइल्ड लाइफ एनिमल्स यानी वाइल्ड एनिमल्स ऐसे जो भी जानवर हैं जिनको कि डोमेस्टिकेट यानी पाला नहीं जा सकता जिनको पालतू नहीं बनाया जाता वो सभी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं इनमें मेनली कौन से एनिमल्स होते हैं लॉयन टाइगर एलिफेंट मंकी बियर एंड डियर और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको पालतू नहीं बनाते हैं आमतौर पर लोग वो सभी वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं अब देखिए वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो किस लिए इम्पॉर्टेंट हैं कभी आपने सोचा है वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अर्थ एनवायरमेंट वाई इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस बार बार इकोलॉजिकल वर्ड आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू लिविंग बींग्स एंड एनवायरमेंट तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए वाइल्ड लाइफ ज़रूरी है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स एस्थेटिक वैल्यूज़ ऑल्सो अब ये एस्थेटिक वैल्यूज़ क्या हैं देखिए कई वाइल्ड एनिमल्स अगर आप देखें तो बहुत ही सुंदर होते हैं तो इस सौंदर्य दर्रे की वजह से भी ये वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इट बूस्ट टूरिज़म ऑल्सो आप आ, कभी भी देखिए वाइल्ड लाइफ में हमेशा टूरिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जो आसपास के लोग हैं वो देखने वाइल्ड लाइफ को देखने ज़रूर जाते हैं तो इसका मतलब ये टूरिज़म जो है उसको भी इन्हांस करता है इट क्रिएट्स जॉब्स फॉर द पीपल ये बहुत सारे अब टूरिज़म जितना भी इनक्रेज कर रही है गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारा स्टाफ भी लगाया जा रहा है एंड दे इन्फॉर्म्स अस अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स आल्सो कई वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनको इंट्यूशन हो जाता है इंट्यूशन का मतलब पहले से ये अंदाज़ा लगाया जाता है उनके द्वारा कि कुछ नेचुरल डिजास्टर होना होने वाला है फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इन एट द टाइम ऑफ रेनफॉल जब रेनफॉल आने वाली होती है रेन आने वाली होती है तो मोर जो हैं वो नाचने लग जाते थे स्टार्ट डांसिंग तो इसका मतलब है दे ऑलरेडी नो दैट रेन विल कम तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमें नेचुरल डिजास्टर्स या फिर नेचुरल एक्टिविटी के बारे में बताते हैं फॉर एग्जाम्पल डॉग्स बाग इन केस ऑफ अर्थ क्वेक वेन अर्थ क्वेक इज कमिंग इन फ्यूचर द डॉग स्टार्ट बार्किंग एंड कैटल फील फील अन ईजीनेस अगर कभी अर्थ क्वेक आना आने वाला होता है तो उससे पहले कैटल फील्ड जो होती हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत सारी बहुत ज़्यादा अन ईजी फील करते हैं बिकॉज दे फील वाइब्रेशंस एंड दे कैन दे कैन फील द चेंज इन एयर प्रेशर आल्सो तो ये जो थी इम्पॉर्टेंस थी वाइल्ड लाइफ की इसलिए हमें ये वाइल्ड लाइफ जो है उनको उसको कंजर्व करना चाहिए और इसके अलावा एक और भी इम्पॉर्टेंस है एडवांटेज है वाइल्ड लाइफ की दीज डेड प्लांट्स प्रोड्यूस ह्यूमस इन लार्ज अमाउंट जितने भी डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो ह्यूमस क्रिएट करते हैं और ह्यूमस जो है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाउ वॉट आर द प्रॉब्लम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाइल्ड लाइफ लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को जिनका सामना करना पड़ रहा है दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम देर आर मेन टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट also and for wild animals also what are these problems first is deforestation and urbanization ab deforestation what is deforestation it is forest loss कटिंग ऑफ ट्रीज इज डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन मीन्स बिल्डिंग ऑफ अर्बन एरियाज और डेवलपिंग इंडस्ट्रीज सिटीज सेटलमेंट्स ये सब अर्बनाइजेशन है अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्यों फॉरेस्ट और एनिमल्स uh, को uh, खतरा है डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो फॉरेस्ट लॉस होगा और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो इम्बेलेंस हो जाएगा इसके अलावा एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट को अपना हैबिटेट मानते हैं वहीं रहते हैं हैं वो उनका नेचुरल हैबिटेट भी लॉस होगा इसके अलावा अर्बनाइजेशन भी एक कारण है जिसकी वजह से फॉरेस्ट और एनिमल्स जो हैं दे आर इन डेंजर अर्बनाइजेशन मींस इट इज द 
building of build, uh, houses, roads, railway tracks, industries and many more things which makes human life comfortable. Humans apni life to comfortable bana lete hain lekin isme kahi na kahi forest aur animals ko danger bhi hota hai. Ab ye humne padh liya pura wildlife kya hai, kya importance hai, kya problems hai wildlife aur forest se related. To hume kuch na kuch to aise steps lene hi padenge jisse ki ye वाइल्ड लाइफ जो है वो कंजर्व हो सके देखते हैं क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं अभी तक ए फॉरेस्टेशन ऑन लार्ज स्केल लार्ज स्केल क्यों कह रही हूं क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें ये फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो हैं वो बनाने पड़ेंगे मैन मेड फॉरेस्ट जो हैं वो बनाने पड़ेंगे और ए फॉरेस्टेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम फॉरेस्ट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे बैन ऑन हंटिंग ऑफ एनिमल्स ये जो हंटिंग है विदाउट एनी लाइसेंस और अप्रूवल द मेन हु हंट द एनिमल्स मस्ट बी बैंड establishment of national parks and wildlife sanctuaries अब ये national parks और wildlife sanctuaries क्या है अभी हम discuss करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम national parks और wildlife sanctuaries establish करेंगे तो उससे भी wildlife को हम बचा सकते let us discuss about wildlife sanctuaries and national parks अब wildlife sanctuaries और national parks में क्या difference है देखे दोनों ही ऐसी जगह हैं ऐसे protected areas हैं जो कि wild animals को protect करने के लिए बनाए जाते हैं government declare करती है अब इनमें differences क्या है देखे सबसे पहले wildlife sanctuary देखते हैं grazing of livestock can be done here ये जो है wildlife sanctuaries में limited amount में human एक्टिविटीज जो हैं वो अलाउड होती हैं इट इज अ डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड एरिया टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड इट इज नेशनल पार्क इज अ वेल डिफाइंड एरिया टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ लेकिन यहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो अलाउड होती हैं जबकि नेशनल पार्क्स में नो ग्रेजिंग इज अलाउड नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इन नेशनल पार्क्स अब पहला तो ये डिफरेंस हो गया कि ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स कैन बी डन इन नेशनल wildlife sanctuary and no grazing of animals is allowed in national parks second difference is no human settlement but some activities are allowed कोई भी किसी भी तरह का human settlement यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता यानी लोग यहाँ नहीं रह सकते लेकिन limited human activity जो है कुछ purposes के लिए यहाँ पर हो सकती है लेकिन national parks में no human activity is allowed किसी भी तरह की कोई human activity जो है यहाँ पर allowed नहीं होती second third is कलेक्शन ऑफ फायरवुड ट्रिम्बर एक्सेट्रा इन लिमिटेड अमाउंट कैन बी डन हेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फायरवुड या फिर टिम्बर जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ह्यूमन्स के द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है लेकिन नेशनल पार्क्स में नो कलेक्शन ऑफ फायरवुड एंड टिम्बर एक्सेट्रा इज अलाउड किसी भी तरह का कोई कलेक्शन कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट का कलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता नेक्स्ट डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जा सकती हैं लेकिन नेशनल पार्क्स में कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए नेशनल पार्क एस्टेब्लिश नहीं होता और किस सभी तरह के एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो नेशनल पार्क में होते हैं इसके अलावा रूल्स फॉर प्रोटेक्शन आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट यानी गवर्नमेंट रूल्स जो हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते बिकॉज लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेर एज इन नेशनल पार्क्स लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट आर वेरी स्ट्रिक्ट यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं गवर्नमेंट के इन नेशनल पार्कस में अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के देखिए डचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के हैं जबकि नेशनल पार्क जो हैं उनके एग्जांपल्स देखिए 
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है रणथम्बोर नेशनल पार्क राजस्थान में है गिर नेशनल पार्क गुजरात में है ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समटाइम्स क्वेश्चन आर आज फ्रॉम दिस टॉपिक सो वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर चैप्टर नंबर थ्री ऑफ जोग्राफी एंड uh, मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर है उससे नेचुरल रिसोर्स के बारे में आपको पूरी तरह से समझ आ गया है यू हैव ऑल अंडरस्टूड द नेचुरल रिसोर्स सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली